ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ అంతా సర్వస్వం ధారపోసి ఒక పెద్ద రిస్క్ టేకర్ అయ్యి దాన్ని సక్సెస్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే అదే రెండు వేల కోట్లలో లేకపోతే వెయ్యి కోట్లలో వాట్ ఆర్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ మనకి బోల్డ్ అని మల్టిపుల్ స్ప్రెడ్ అవుట్ చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వాటి కలెక్టివ్ ఇంపాక్ట్ ఓవర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూడడం వుడ్ యూ కంపేర్ దెమ్ యాజ్ ఈక్వల్స్ ఆర్ వుడ్ యూ సేస్ రెండు వేల కోట్లు ఒక సినిమా బడ్జెట్ లేదా వెయ్యి కోట్లు సినిమా బడ్జెట్ ఆ వెయ్యి కోట్లు మనం ఐదేళ్ల పాటు ఒక ప్రాజెక్ట్ని కొనసాగించి తీసిన సినిమా కరెక్ట్ సో యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆల్ యువర్ ఎగ్జిన్ వన్ బాస్కెట్ ఓవర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టేకింగ్ అ వెరీ బిగ్ రిస్క్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్ వర్సెస్ చిన్న సినిమాలు ఒక ఇరవై ముప్పై తీసేసి వాటిని కూడా మోడరేట్ హిట్స్ చేసి వాట్ ఎవర్ అల్టిమేట్లీ రూపాయికి ఎంత వచ్చిందో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఒక సినిమా అనేది ప్రోడక్ట్ అనుకోండి What is film? Film is just a collective work of some people to create a product to put it out in the market. That's it. You have some projects for 10 years. You have a dam, a complex, a hundred floors complex. You have a lot of bungalow. All of them are products. But the effect of the hundred story building in an overall thing is going to be massive which will take longer time. Right. సో ఈ అన్నిటినీ కూడా సినిమా అనే ఒక లేబుల్ తోటి ఈక్వలైజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అది సో యూ కాంట్ ఇప్పుడు ఒక ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ ఒక బాహుబలి కానీ దే ఆర్ ది ఈక్వల్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ టీ ఒక వంద సినిమాలు తీయడానికి ఎంత టైం పట్టిందో ఒక్క సినిమా తీయడానికి అంత టైం పట్టిందండి బట్ దిస్ వన్ ఫిల్మ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిటర్నింగ్ మోర్ దెన్ ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్స్ పుట్ టుగెదర్ అది అదే అడుగుతున్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు జేమ్స్ కెమెరాన్ ఉన్నాడు జేమ్స్ కెమెరాన్ టైటానిక్ తర్వాత హీ టుక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టు మేక్ హిస్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అవుతారు యూనో దట్ ఈస్ హిస్ చాయిస్ కరెక్ట్ నేను బిల్డింగ్ కడితే తాజ్మహల్ కడతా లేకపోతే రెడ్ ఫోర్ట్ కడతా లేకపోతే వన్ టూ హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ కడతా అని ఒక పర్సన్ విజన్ అవ్వచ్చు నేను వంద చిన్న ఇళ్ళు కడతానని ఇంకోటి విజన్ అవ్వచ్చు రైట్ సో దేర్ దే టెంపర్మెంటల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ పీపుల్ సో వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎక్కడ సో ఇప్పుడు ఏంటి మీరు ఎకానమీలో కూడా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు బ్యారీలు వేరేగా దాని నుంచి ఫైనల్గా ఇలా వస్తే ఎంత వస్తుందని ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేస్తారు కదా వాళ్ళు కూడా అవును సో దట్ దట్ రిమైన్స్ దట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థింగ్ విచ్ వి ఆల్వేస్ అప్లై ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్దో ఇట్స్ నాట్ అట్ రియాలిటీ సెకండ్ డోర్ లాగా ఇప్పుడు ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ అనుకున్న స్థాయికి వర్కౌట్ కాకపోగా ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఫస్ట్ లుక్ ఆఫ్ ఆది పురుష్కి విపరీతమైన నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందో అలాగా ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ అలా జరిగి ఉంటే వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అని ఐ వండరింగ్ సి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అది జరిగింది కూడా ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా వాటర్ వర్ల్డ్ టైటానిక్ టైంలో టైటానిక్ కూడా బికమ్ వాటర్ వర్ల్డ్ వాటర్ వర్ల్డ్ కూడా బికమ్ టైటానిక్ అది అది తెలీదు అవును చిల్ చిల్ యూ డూ ఇట్ యూనో ఇప్పుడు రాజమౌళి ఒక కంటిన్యూస్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని మనం మాట్లాడతాం యూనో రాజమౌళి ఒక మేబీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటే హీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ సిమిలర్ థింగ్ లైక్ ఎ పూరి జగన్ వినాయక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ త్రివిక్రమ్ ఒక టాప్ ఫైవ్ సిక్స్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్స్లో ఉన్నారు టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే ఇట్ ఈస్ పోస్ట్ మగధీరా ఈజ్ వేర్ ద అప్వర్ ట్రాక్ బిగా ఇప్పుడు అసలు డిఫరెన్స్ ఏమి ఇప్పుడు ఐ థింక్ దెర్ ఈజ్ నో అంటే ఒక అంటే ఒక డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు Right. The kind of space he is in. No? Adi Indu Gochindi, he pushed the limits by himself. Malli, I am going to give you a cinema. I am going to give you a cinema and an attitude. I am going to give you a cinema. I am going to give you a cinema. I am going to give you a cinema. I am going to give you a vision and a vision. Which is not what anybody is doing. వీళ్ళ అందరు పర్ తర్వాత చేసిన అందరూ రాజమౌళిని ఒక ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు కానీ యూ కాంట్ బ్రింగ్ ప్యాషన్ యూ కాంట్ బ్రింగ్ ద ఒరిజినల్ విజన్ టెంపర్మెంట్ టెంపర్మెంట్ తీసుకోలేదు ఆ టెంపర్మెంట్ లేకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఎఫ్ఎక్స్ ఉంది విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళు విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళు ఏం చేయరు అందరూ వాళ్ళే ఉంటారు విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళు వాళ్ళే సెపరేట్గా ఉండరు రాజమౌళికి సెపరేట్ విఎఫ్ఎక్స్ టీము ఇంకోళ్ళకి సెపరేట్ టీమ్ అని ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ థింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ ఎప్పుడ
ఇది ఇలా ఉంటుంది అది అలా ఉంటుంది అని చెప్పి కంటిన్యూస్లీ దేర్ విల్ బీ ఏ ఫీడ్ ఐ మీన్ ఇంటర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ మేకర్స్ రైట్ అది రాజమౌళి ఆ ప్రాసెస్లో ప్రతిసారి దగ్గర ఉండి ఇది బాగాలేదు ఇది బాగుంది ఇది ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఏది చెప్తారు రాజమౌళి విచ్ ఇస్ వాట్ ద హోల్ పాయింట్ యా అవ్వదు సో ఇప్పుడు మీరు విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ తీసేసుకుని రాజమౌళి విఎఫ్ఎస్ టీమ్ పెడితే అది వచ్చేస్తుంది లేకపోతే రాజమౌళి విఎఫ్ఎస్ టీమ్ కన్నా అడిగేది వేరే మనిషి వాటి టీం తీసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది అని అనుకుంటాం అనేది మూర్ఖత్వం అప్పుడేంటి మీరు చూసే కన్నులో ప్రాబ్లం ఉంది విఎఫ్ఎక్స్ని ఓకే చేసే కన్నులో ప్రాబ్లం ఉంది కానీ విఎఫ్ఎక్స్లో ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు అతని టెక్నీషియన్ ఎనీ టెక్నీషియన్ విల్ డెలివర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ వాంట్ ఇఫ్ ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ దైట్ ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్లు ఈ విషయాన్ని ఎమ్యులేట్ చేద్దామని వెళ్ళి దూకేసి వాళ్ళు నష్టపోతూ వెల్త్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగిపోతుంది హీరోల విషయంలో ఏం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐ వర్క్అ అవుట్ వెరీ వెల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ నాకు ఎంతకంటే పెద్దది వచ్చేస్తుంది ఒక భ్రమలో బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతున్నారు హీరోలు వితౌట్ రియలైజింగ్ వాట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ బికాస్ మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపులే రాధేశ్యాము ఇవన్నీ కూడా హౌ ద కర్వ్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ గోన్ డౌన్ ఇప్పుడు భ్రమ అనే వర్డ్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ష్యూర్ కరెక్ట్ కదా కానీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ హీరో ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాక్చువల్గా లాట్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని నేను ఎగ్జాంపుల్ వేస్తాను నాకు తెలిసి హాలీవుడ్ హీరోస్కి అర్థమవుతుంది నేను క్యాప్రియో వీళ్ళందరికి ఇండియాలో ఇటు అమెరికన్గా అర్థమవుతుంది అది ఏం చేస్తారు నో నో బడి ఈజ్ ఎందుకంటే మీరు సేల్ మీరు కలెక్షన్ సేల్ ప్రైస్ చూస్తున్నారు ఫైనల్ అమౌంట్లో ఐదు వందలు వస్తుందా ఆరు వందలు వస్తుందా వీ కోట్లు వస్తుందా ఇప్పుడు లేనాడో క్యాప్రియో టైటానిక్ చేయొచ్చు ఇన్సెప్షన్ చేయొచ్చు హీ విల్ డూ ఉల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్ ఉల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్ టైటానిక్లో వన్ థర్టీ ఎయిత్ ఉంటుంది బడ్జెట్ అది అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ దట్ ఆ సినిమా టైటానిక్ చూసినంత మంది చూడరు బట్ తీసింది అదే కాస్ట్ కాబట్టి తనకి యాక్టర్గా పేరు వస్తుంది అవార్డ్స్ వస్తాయి తనకి యాక్టర్గా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది మీరు ప్రతి సినిమా టైటానిక్ లాగా ఉండాలి ప్రతి సినిమా ఇన్సెప్షన్ లాగా ఉండాలి అని మీరు ముందే ఫిక్స్ అయిపోతే మీ స్టార్ డమ్ తోటి ఉన్న సినిమాని ఎలివేట్ చేయడానికి స్టార్ డమ్ని పణంగా పట్టడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది ఇప్పుడు రాధే శ్యామ్ లాంటి సినిమా ఇట్స్ ఎ లవ్ స్టోరీ అది మామూలుగా పేపర్ మీద ఉంటే రాజ్ తెలుగు కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ అది యాక్చువల్గా కేవలం ప్రభాస్ ఆఫ్ బాహుబలి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా బ్లోడ్ చేస్తారు అండ్ మనం కూడా వ్యూవర్స్ కూడా ఆ బ్లోడ్ చేసి మీరు అప్పుడు మీరు ఆ విధంగా నాలుగు వందల కోట్ల సినిమాని పిచ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ బాహుబలి యూనో అది ఇప్పుడు ఆమిర్ ఖాన్ ఏం చేస్తాడు గజనీ అని సినిమా తీసాడు ఓ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఎయిటీ క్రోర్స్ అంత కలి చేసింది ఫార్టీలు అంత తీస్తే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ తారే జమీపే తీసాడు తారే జమీపే కాస్ట్ ఇస్ సిక్స్ క్రోర్స్ ఇది ఆమిర్ రెమ్యూనరేషన్ కాకుండా అప్పుడు ఆమిర్ రెమ్యూనరేషన్ హీఈస్ పుటింగ్ యాజ్ ఎ హిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిక్స్ క్రోర్స్ అంటే దట్ డీడ్ సమ్ థర్టీ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ దాని బడ్జెట్ అది అది చేసింది తారే జమీపే యూనో అప్పుడు ఏంటి దాని పేరు వచ్చింది సూపర్ సినిమా అన్న సూపర్ సినిమా అన్న గజనీ చూసినంత మంది వాళ్ళు చూసి ఉండకపోవచ్చు అది మేబీ సీ సెంటర్లో ఆడి ఉండకపోవచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ అవును సేమ్ థింగ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ లీనోడ క్యాప్యో అప్పుడు ఏ సినిమాకి ఎంత ఖర్చు పెడితే చాలు అనే దానికి లేకుండా ప్రతి దానికి అక్కడ ఉంది కాబట్టి మీరు బ్లోడ్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ ద హోల్ ప్రాబ్లం వెల్కమ్ రైట్ యా ఇప్పుడు ఆమె చూడండి సీక్రెట్ సూపర్ సార్ తీస్తాడు దంగలు తీస్తాడు దంగలు ఏమవుతుంది కాస్ట్ ఒక ఊర్లో తీసాడు కొత్త కొత్త యాక్టర్స్ ఉండేది అది ఆల్మోస్ట్ బాహుబలి టూకి ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ ఎంత చేసింది సినిమా సో యాక్చువల్ కలెక్షన్స్ ఎంత వస్తాయి అన్న దాని మీద మీరు తీసుకోవటానికి ఎంతకు అమ్మేయచ్చు అనే దానికి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ దట్ ఈస్ వేర్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీ సఫర్స్ 